Segunda a los Corintios capítulo 7 eh, Si lee conmigo el versículo 9 y 10 ¿Estamos listos? Lea conmigo Ahora me gozo no porque hayan sido contristados Sino porque fueron contristados para arrepentimiento Porque han sido contristados según Dios Diga conmigo según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte El verso 10 en voz alta Porque la tristeza que es según Dios Produce que arrepentimiento Para salvación de que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Entonces dice la tristeza según Dios Produce arrepentimiento para estar a cuentas con Dios Y la tristeza según el mundo produce muerte muy bien, puedes sentarse en esta mañana Estamos transmitiendo en vivo Desde la capital espiritual del de hermoso estado de Chiapas San Cristóbal, Ministerio Torre Fuerte Le damos un fuerte aplauso al Señor Por la vida de los que se alimentan A través de nuestras transmisiones en, en las redes sociales Considerando que hay ancianitas, ancianitos En especial tenemos una ancianita que ya la han guardado varios meses por temor al contagio, pero ella se alimenta también a través de la palabra del Señor. Muy bien, ¿están contentos? Gloria a Dios. Muy bien, eh, si en un dado caso, porque ya sabe que el tiempo se nos va muy rápido, si en un dado caso en esta mañana no me diera el tiempo para explicarle todo lo que quiero, vamos a dar una segunda parte por la tarde. Eh, el tema de hoy es eh, los tipos de tristeza que hay Entonces realmente nada más encuentro dos tipos El que dice el apóstol Pablo, el que es según Dios para bien Y según el mundo para muerte Sin embargo eh, yo quisiera empezar diciéndoles que la tristeza en sí Creo que sobreentendemos que es una tristeza ¿verdad? Es tener congoja por algo o por alguien entonces la tristeza en sí es natural, Jesús también estuvo triste Lo que no va a ser normal ni natural es la depresión Porque ahí es, es un trastorno en el estado de ánimo de la persona la, de, la depresión no es un estado de ánimo, es una enfermedad Y también hoy vamos a tratar otro, otro tema, eh, ahí mismo otra definición Pero quiero empezar con esto, la tristeza es natural, hasta ahí todo es normal, repito, Jesús estuvo triste ¿Me pudieran decir alguna causa por la que el Señor estuvo triste? Cuando murió Lázaro se puso triste, aunque fíjese que Él sabía que iba a ir y lo iba a resucitar Pero Él muestra eh, en los días de su carne su lado sensible, su lado humano ¿Qué otra cosa puso triste a Jesús? Pues que en algunos lugares y principalmente en su tierra no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos De ahí viene la famosa frase del Señor No hay profeta sin honra sino en su tierra Todo mundo cree que eres siervo menos tu familia Todo mundo cree que eres apóstol, profeta, maestro, evangelista Menos los que se criaron contigo, menos los de tu barrio Los que estuvieron contigo en la secundaria Y peor si usted en la secundaria o en la prepa fue una fichita Menos que le crea entonces Jesús también sintió tristeza por eso eh, ¿Qué otra cosa le causó tristeza a Jesús? Una tristeza muy fuerte Aclaro, Jesús no llegó al grado de la depresión Eso que quede bien claro Jesús nunca se deprimió Pero sí sintió tristeza La noche que Él fue entregado Dice la Biblia que tuvo una especie de tristeza Hasta la muerte Es decir que podía llegar al grado de la depresión pero no llegó porque nuestro Señor Jesucristo sabía cómo combatir la depresión Y lo único que puede combatir la depresión es la presencia de Dios en nuestra vida Tener confianza en el Señor, saber que no siempre nos va a ir mal Así como no siempre nos va bien, tampoco siempre nos va a ir mal Sino que tenemos la confianza en el Señor Los apóstoles que estaban con el Señor esa noche que fue entregado Dice la Biblia que sintieron gran tristeza Esos cuates creo que así se deprimieron Porque se durmieron Estaban tan tristes esta noche Que se durmieron 
Y las tres veces que Jesús va a orar y regresa Los encuentra como durmiendo Entonces la, la depresión Una de, de las características que tiene Es que la persona solamente quiere estar durmiendo Entonces cuando Jesús regresa Jesús no cayó en depresión Y regresa a ver a sus apóstoles Ellos están durmiendo a causa de la tristeza Porque tampoco era un sueño normal Era un sueño de esos sueños raros, extraños Que, que, que cayó sobre ellos Entonces cuando él regresa Él estaba combatiendo tan intensamente Tal vez nunca logremos eso Pero Jesús eh, oró tan intensamente Que dice la Biblia que caían gotas de sudor Pero era, era sangre Científicamente está comprobado que esto es cierto Dicen los médicos que cuando hay una angustia tremenda Ocurre un fenómeno que se llama hidrohematosis Que se rompen algunos vasitos, unos vasitos sanguíneos y, y la persona literalmente puede sudar sangre Eso fue lo que pasó con Jesús Si nos damos cuenta nuestro Señor Jesucristo no entró a la etapa de la depresión porque Él oró, Él clamó al Padre Y creo que con este tema hermanos siempre vamos a, a luchar, siempre vamos a, a tener este, esta situación de, de la tristeza ¿sí? Y que si usted no se cuida y no lucha usted puede caer en la depresión Entonces he empezado diciéndoles que la tristeza es natural, es normal el apóstol Pablo estuvo triste en alguna ocasión También él, él en sus epístolas Hay una epístola donde dice Que un colaborador muy cercano Estuvo a punto de morir Y él declara esto Pero Dios tuvo misericordia Porque ya de por sí dice estoy en la cárcel Y, y la situación que paso puede ser triste Y si se muere este hermano Es tristeza sobre tristeza Es decir ya tristeza sobre tristeza Es igual a depresión De tal manera que también el apóstol Pablo evitó caer en la depresión Dígale a su vecino tienes derecho a estar triste Pero ten cuidado de deprimirte <ríe> Alguien dígame Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y a veces algunos dicen Pastor y este versículo ¿por qué lo usa Porque el contexto en la En Filipenses 4.3 en el contexto habla de dinero el apóstol Pablo dice sé tener mucho y sé tener poco y sé tener nada Y en todo y por todo estoy feliz ¿Se da cuenta? Cuando nosotros eh, nos enfocamos en Dios Decíamos hace como un mes no te enfoques en los problemas Mejor enfócate en Dios Porque si tú te enfocas en los problemas Vas a pasar de la tristeza a la depresión Recuerde tristeza más tristeza es igual a depresión Entonces el apóstol Pablo dice Dios tuvo misericordia de mí para que no me entristeciera en gran manera o no fuera tristeza sobre tristeza. Ahora, a todos, ahí sí a todos, a cristianos, a no cristianos, aunque lo más lamentable es que a veces los cristianos también nos preocupamos por cosas que también los del mundo se preocupan. Le hago una pregunta y contéstemela. ¿Qué le pone triste a usted? Ni me lo quiere decir, ¿verdad? Bueno, según Proverbios... Ahí se lo dejo de tarea, pero lo dice en el libro Según Proverbios dice que un hijo insolente, maleducado Cruzado con víbora de cascabel, produce tristeza Claro, lo dice de otra manera, yo lo estoy diciendo en Chiapaneco ¿sí? Dice, el mal hijo es tristeza de su madre, congoja de su padre Entonces, ¿qué nos puede poner tristes a nosotros? Un hijo que no da una, no quiere nada con Dios ¿Qué otra cosa? Bueno, la muchacha se puso triste porque el novio la dejó. El muchacho se puso triste porque reprobó una materia en la escuela. Hay muchos motivos por los cuales se ponen tristes. Los del mundo se ponen tristes porque no tienen dinero. Y por eso le digo a veces, desafortunadamente hasta los cristianos podemos caer en eso. ¿Tiene dinero el cristiano? Feliz. Mayukta aquí no tiene dinero. Todo deprimido Si ¿Sí me explico No tengo dinero ni nada que dar Dicen Hasta ministradotes verdad Por esas canciones que los dejan más tristes todavía <risa> Y declarándose en bancarrota 
Por eso citaba Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece El contexto, el apóstol estaba hablando de dinero Dije estoy acostumbrado a comer en buenos restaurantes Como comer taquitos de muerte lenta en el mercadito número 2 Estoy acostumbrado a tener abundancia, a tener escasez y a no tener nada Pero en todo y por todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dice el apóstol Pablo <risa> Porque... No debemos de, de, de estar tristes por ciertas cosas Sin embargo a veces se da de que alguna situación Un problema en la familia, te chocaron el auto Hay cositas que humanamente nos pueden poner tristes Entonces en el primer nivel estamos diciendo que la tristeza es humana Es natural, es lógica hasta cierto punto ¿Verdad que sí? Pero de ahí pasamos a, a lo que es la depresión Entonces la depresión ya, ya no es un estado de ánimo La depresión eh, es una enfermedad porque es un trastorno que la persona tiene Ya pasó de la tristeza normal, es tristeza sobre tristeza algo lo deprimió, algo vino en su vida Y mire, si la persona no se cuida La depresión lo puede llevar al suicidio ¿Me está escuchando? La depresión lo puede llevar al suicidio Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Aquí no se habla de dinero pero aplica Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque para Dios no hay nada imposible Ahora ponga mucha atención La persona que está deprimida na, Mire nadie le puede diagnosticar en sí Que usted está deprimida Pero usted lo puede sentir en su vida Y en su corazón Una persona que O come mucho Como que tiene ansiedad Y puro dormir es Imagínense comer bastante Y dormir bastante Auditorio del Espíritu Santo pero la otra cara de la moneda es que puede ser que una persona que no quiere comer nada Y también se la pasa durmiendo, al contrario, espiga del Espíritu Santo Porque bien flaquito, es una, es una varita de nardo El que se deprime es porque se frustró, se decepcionó de algo De paso le, le puedo dar un consejo no espere nada de nadie La Biblia dice Que hay, hay una regla infalible Lo que siembras Cosechas Si usted ha cosechado en sus hijos Espere, perdón si ha sembrado en sus hijos Espere cosechar bien Pero aún así si los hijos fueran ingratos No espere nada Porque hay ancianos Refundidos en los asilos que esperaban mucho del hijo por quien lavaron ajeno, plancharon ajeno, creo que hasta se prostituyeron para darles una carrera y ahora el hijo los fue a tirar en un asilo de ancianos. Otra vez, no espere nada de nadie. Algo que tengo que reconocer con mucha vergüenza, hermanos, y preocupación es que hasta pastores se han suicidado en los últimos años. Dios me libre. Yo no me puedo jactar de ser muy fuerte ni nada por el estilo Porque no lo soy, pero sí dependo de Dios, esa es la gran diferencia ¿De acuerdo? Dependemos del Señor, por eso el apóstol Pablo declara Diga al débil, a ver de este lado no agarraron la onda Diga al débil, diga al débil Porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios ¿Se da cuenta? Entonces es lamentable hermanos y yo he estado viendo que, que en, en Centroamérica, en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos Pastores se han suicidado, en especial me llamó la atención de un pastor 10 de la mañana, así como ahorita, empezaba la celebración, pasó la alabanza, el pastor no llegó Ya a la hora de la prédica y el pastor no apareció, fueron los diáconos a su casa que estaba ahí mismo Entraron a la oficina y el pastor se había dado un balazo en la cabeza Otro pastor 
de América del Sur Él escribió una carta para que la leyeran después de sus días Él se suicidó y sabe qué decía él, él decía la iglesia no valora nada Él se decepcionó de la iglesia, dice la iglesia no valora nada Si viajo que me estoy gastando el dinero, si compro un auto tampoco les parece Si le doy tiempo a mis hijos dicen que no les doy tiempo a ellos si los atiendo a ellos dicen que no atiendo a mis hijos y, este, y yo en todo he visto hermanos que estos siervos esperaban mucho de la iglesia Y ese es un gran error Hace muchos años supe de un pastor que convocó a un ayuno No llegó nadie, bueno este no se suicidó pero sí renunció a la iglesia Todos los pastores que se han deprimido es porque esperaban mucho de la iglesia y no hubo nada porque en la iglesia tenemos que ser conscientes por favor pastores que me ven Líderes, diáconos, supervisores pero principalmente pastores Yo estoy consciente que aquí hay mucha gente que me ama Pero también estoy consciente que hay muchos que no me aman Como decía un muchacho ese pastor refiriéndose a mí Me cae re mal como patada de mula al estómago Y él no llegaba a la alabanza, llegaba a la prédica y alguien le dijo ¿Y por qué no vienes a la alabanza sino a la prédica si dices que te cae mal? Ah, oh, es que me fascina cómo predica este cuate. Entonces yo estoy consciente que hay gente, no voy a decir, ay, qué lindo, todo el mundo me ama. Te amo yo y tú a mí, hermanos barnianos, y qué lindo, ¿verdad? Que nos amamos. No, no hay tal. Pastor, no esperes que toda la iglesia te ame. Más si por ahí lastimaste a alguien, disciplinaste a alguno. O algo por el estilo no esperes nada Eso te va a ayudar a mantenerte en pie No esperes nada de la familia Es más ni de los hijos que son una cosa Tan eh, estimada para nosotros No esperes nada Porque el día que la iglesia, tu familia Incluso los hijos, incluso tus padres Te fallen, ese día te pegas un tiro Por eso el Rey David declaró Aunque mi padre y mi madre me dejaran ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Dice, con todo el Señor me recogerá. Amén. Hay cosas que te deprimen porque te han frustrado. Cuando Absalón, hijo de, de David, terrible este muchacho, se, se rebeló contra su padre, usted sabe la historia bíblica. Y dice la palabra del Señor que... Cuando este Absalón se reveló, buscó estrategias cómo matar a, a, a su padre, al rey David Y entonces consultó y ahí aparece un personaje que se llama Aitofel Vino otro, mire vino otro y dio un consejo Pero antes de este Absalón consultó a Aitofel Y sabe una cosa, Aitofel era un traidor Aitofel había estado con el rey David Y ahora cuando Absalón se revela También Aitofel se revela Y se va en el equipo rebelde En el equipo que se van Pero Aitofel conocía cómo era, era, era David Y le dice a Absalón Mira tu padre es hombre de guerra No, tu padre es un tipazo Y yo conozco, mira a tal hora descansa a tal hora se levanta Y la hora en que lo puedes agarrar hasta dormidito Es a esta hora Ok, dice Absalón, que venga el otro consejero El consejo de Aitofel era el verdadero, era el correcto, era el cierto Porque conocía a David Pero viene el otro, tira un gran rollo que sus estrategias Y que por acá y que más allá Y Dios confundió a Absalón Y le hizo caso al consejo del otro Y no al consejo de Aitofel ¿Sabe qué sintió Aitofel el traidor? Sintió vergüenza se deprimió, dice que llegó a su casa Hizo su testamento, puso en orden todo Y luego se ahorcó, ¿por qué? Se deprimió Entonces usted tenga mucho cuidado Porque a veces hay cosas que usted quiere hacer Tal vez son dirigidas por Dios, otras no Y Tiene un proyecto y nadie lo apoyó Usted puede deprimirse si ¿Sí me explico Quiere que le aplaudan en algo Y nadie le aplaudió Puede deprimirse 
Las personas que sufren mucho de esto Y lo vamos a ver en el siguiente síntoma Las personas que sufren mucho de tendencia a deprimirse Es la, la juventud que tenemos hoy 60, 80, 100 fotos, 100 selfies Para que suban una sola a su red Obviamente con filtro Ah, blanca, delgada, lo ve usted Gorda y negra, sale usted corriendo Dice no es la misma persona Ahora, dirán qué bueno que le está hablando a los jóvenes Por eso hoy pedí que no saliera ninguna generación Porque mucha juventud está cayendo en esto Están subiendo una foto que no son ellos O no son ellas Y esto no está limitado a los jóvenes Sino que también los adultos Principalmente las señoras Mil selfies para que escojan tres nada más Y no son las que están ahí Entonces ¿qué están reflejando que quieren ser aceptados En una persona que no son Y que la realidad de lo que son Ellas no lo aceptan y eso los deprime No tienes por qué estarte ajustando ahí Que no se te vea la lonja Si eres gorda, gloria a Dios las mujeres robustas también son hermosas Y el que te va a amar, te va a amar con tus lonjitas ¿Eh? Harta carne va a agarrar ese cuate ¿Mm? De verdad porque el mundo y el diablo Han vendido esa idea que delgaditas, anoréxicas Bueno la que es flaquita, gloria a Dios, así es De todas quieren ser flaquitas Pero cómo vas a ser flaquita No te puedes comparar con una francesa, con una Italiana que son delgadas y altas Tú eres azteca combinado con maya Acéptate como eres ¿Sí? Yo le voy a decir a alguien confianza Yo no edito mis fotos para nada Así como me toman así lo subo Si yo estoy conforme Mire antes de los 20 años Yo no conocía a Cristo Y me deprimía constantemente Porque decía Ay, en esta familia, en esta ciudad Todo me caía mal hasta cuando subía al transporte, a la combi le llamamos allá Y subía un viejito, me caían mal los viejitos, hoy los amo a los viejitos Yo ni, ni yo mismo me aguantaba, ni yo mismo me soportaba Y me miraron en el espejo y decía, ay qué horrible soy Qué feo me hizo, me hicieron mis papás decía yo Pero a partir de los 20 años cuando yo acepté a Cristo Como mi único y suficiente salvador y sé que Él me amó primero sin fijarse en estos detalles. Desde ahí dije yo, wow, Señor, te aventaste un 10 conmigo. Cada mañana me veo en el espejo, adelante campeón. Hoy amanecí más bello que nunca, le digo al Señor. Dios cambia. Pero si tú vas al espejo y dices, ay estos pelos parados, mi nariz bola, mi boca ya parezco de esos perros puj porque estoy chato. Te vas a deprimir y señal de que estás deprimida o deprimido No necesariamente vas a estar triste pero sí vas a estar subiendo Un montón de fotos a Instagram, a, al Facebook y no sé cuántas redes más hay Con una cara que no eres tú, un cuerpo que no es el tuyo Incluyo lo siguiente, algunos que dicen cómo me miraré de mujer y, y algunas que dicen, ¿cómo me miraré de hombre? Ya se ponen sus bigotes. Otras que no saben ni a qué espíritu pertenecen, poniéndose nariz, trompa y lengua de perro. Hasta cuando veo eso me imagino que su mamá se cruzó con un Doberman y ya salió esa persona. <ríe> sí, se sí, sí ha visto eso. Snapchat, no sé cómo tremendo se llama. Pero, ¿qué? qué? ¿Ya o sea, prefieren tener cara de perro? <coughs> A tener cara humana y con este rollo del transgénero y que el cambio y que no sé qué Hay un hombre que vive como perro dálmata, se viste de perro, jadea como perro, ladra Porque gracias a este asunto, él es un hombre pero se cree un perro Si ¿Sí me explico, entonces tenga mucho cuidado esas narcisistas que 
foto tras foto, repito, y no son pues, que entonces, ¿qué, ¿qué les orilla a hacer esto? Yo me pongo a pensar que quieren la admiración, quieren que muchos digan, wow, qué guapa está esta señora, o este señor, o este joven. Y lo suben a la red. 500 likes, dijera uno. Pero qué tal el día que nada más tengas tres, tres likes, el de tu tía, tu abuelita y el tuyo. O, o tal vez alguien diga, se equivoca pastor, yo nunca bajo de los 200 likes, ok. Pero qué tal cuando esos 200 vengan y te conozcan en realidad como eres, te vas a deprimir. La frustración trae depresión. Otros que se deprimen son los que sueñan mucho y no hablo de dormir Son aquellos que sueñan mucho pero activan poco Te voy a explicar, no estoy hablando de dormir sino el sueño es Tienes ilusiones, gloria a Dios, tienes metas, tienes visión, amén e Ese es un punto también que yo les voy a recomendar Propóngase metas en el nombre del Señor pero si usted se propone metas y quiero hacer esto y voy a tener esto y lo otro Pero puro dormir es, no, se va usted a frustrar Pasan los años y los años y los años Es que Dios me dijo que voy a ser pastor, tiene 10 años y no sabe que sea pastor Es que Dios me dijo que voy a ser misionera, tiene 10 años y no has aprendido inglés, francés o algún otro idioma ¿Sí me explico, tiene sueños, alcánzalos pero trabaja, trabaja, actívate porque si solamente sueñas pero no trabajas en ello, no activas ¿Qué crees? Te vas a frustrar Vas a decir no, ni Dios me quiere porque el profeta me dijo tal cosa Y no se cumplió y bla, bla, bla y que no sé qué tantas cosas más ¿Qué faltó? Échale ganas Dios no respalda a los araganes Quiere que le agregue algo más Estuve viendo unas estadísticas Según las estadísticas Yo pienso que se quedan cortos todavía 1400 millones de personas en el mundo Están deprimidos Ahora tenemos que buscar eh, Cuál es el origen de esa depresión ¿Qué te frustró? ¿Qué, ¿Qué te hizo que llegaras a ese grado? ¿Les doy un consejo más contra la depresión? Bueno, aunque no quieran se lo voy a dar Un consejo más para la depresión Para los que me están viendo Porque estos de aquí no quieren El mandamiento de Dios Ama a Dios con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Con todo tu ser Porque cuando hay muchos que malentienden la palabra de Dios Dicen no cómo voy a amar más a Dios que a mi hijo O que a mi esposa Hazlo eh, Esa privacidad Esa eh, prioridad mejor dicho Que Dios te pide que lo ames a Él Por sobre todas las cosas Te va a librar de mucho Porque el día Escucha esto El día que tomas más a tu esposo o a tu esposa que a Dios y te dejan Hay mujeres que se han matado, se han suicidado porque la pareja los dejó ¿Qué pasó ahí? Amaste más a esto que a Dios Pastor ¿Cómo puedo saber eso? Es fácil Hoy es domingo Muchas mujeres no vinieron porque el esposo les dijo ah, ¿Para qué vamos? Vamos hoy a la alberca, vamos a tomar nuestra michelada por ahí Bueno dice aquella, en domingo ¿A quién está amando más, al hombre o a Dios? Al hombre, por eso cuando el hombre le falla se quieren cortar las venas Aman más a la novia, es más ni es su esposa, es su novia ¿Cuántos chavitos se han suicidado porque la novia los dejó? Y lo más triste que fue por otro 
Y, y, y si todavía le cantan como dice la Biblia El que le canta canciones al afligido Es como el que le quita la cobija a alguien en tiempo de frío Se deprimen Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y se fue con un niño pijo Ay ah, la canción ahí ministrándolos Perdón que yo ponga ejemplos pero es la verdad eh, El deprimido busca canciones que le que le potencien más la depresión Tenga mucho cuidado con eso El que le canta canción dice proverbios Al corazón afligido es como aquel que le quita La cobija a su prójimo en tiempo de frío Su alma queda desnuda Entonces debemos de tener cuidado Otra cosa más atención, atención las redes sociales, yo he estado analizando mucho hermanos y, y puedo compararlo con un vehículo o con una televisión Antes cuando estaba de moda la televisión yo siempre decía esto La televisión es amoral porque usted sabe lo que va a ver en la tele El carro es amoral porque le puede servir para el ministerio, para transportarse, su trabajo, su familia pero también puede servir, si usted quiere, puede atropellar a alguien y matarlo. ¿Estamos de acuerdo? Las redes sociales es lo mismo. Con, a un, a un clic está el mundo en nuestro iPad, es más, en el celular. Entre paréntesis le digo algo. Comentaba esto con los muchachos. Digo, hace, no vayamos más lejos, hace 12, 15 años... Para que Telmex le diera a usted una línea telefónica Y peor en mis tiempos cuando tenía 10, 15 años El que tenía teléfono era rico sí o no, esos de la sub 40 Ah ese señor tiene teléfono Había que meter una solicitud, presentar documentos Y ya ah, a los tres meses te llegaban a revisar Y si calificabas te lo ponía Y hasta, ahorita no sé cómo esté Pero hasta hace 10, 12 años Una línea telefónica estable te costaba 800 pesos y casi nadie tenía teléfono. Hoy no sé cuánto valga el celular más barato. Pero la vez pasada fui a un centro comercial y vi una pantalla de televisión enorme, como de 2 metros por 1.70 y valía igual que el iPhone más barato que hay en el mercado. No sé si me explico Hoy cualquiera tiene un celular Que vale igual o más Que una televisión Y ya no hay que meter tantos papeles Ni nada por el estilo Está al alcance de todos Hay celulares Que con lo que usted pagó Por ese celular Se puede comprar mínimo un bochito Un sur, una moto El enganche de un terreno Tampoco quiero deprimirlos con la predicación Estamos hablando de cómo salir de la depresión No cómo meterlos Obvio el que tiene su lanita pues adelante Pero el que no Se está cayendo la casa Ah pero tiene su iPhone de 35 mil pesos Caelice el Azteca Listo Entonces Está a nuestro alcance Aprovecho para decirle lo siguiente No le dé Dispositivos a sus hijos Muy chicos Si al caso cuando lleguen a 15 años Y les, les da un celular Dígale eh, te aclaro algo El celular es mío Te lo estoy prestando Y en cualquier momento te lo puedo pedir Para revisar qué estás metiendo Y de preferencia Hasta los 18 años Y hoy, hoy en día todo es virtual Incluso yo mismo Consulto diccionarios virtuales Tal vez con ese rollo su hija le diga, mamá no seas anticuada, tú pues eres de la prehistoria Cuando eh, poner algo en el muro era agarrar cincel y martillo ahí en tu muro ponías en la cueva Pero ahora es diferente, bueno por lo menos cheque que sí está haciendo la tarea Pero no le suelte el dispositivo, para empezar no se lo ha ganado Y recuerde que a un clic, un dedito tenemos al mundo a nuestro alcance por eso digo que las redes sociales pueden ser amorales, es decir, no tienen moral 
ni buena ni mala sino que usted se lo da En las redes sociales, por ejemplo, el, gracias por, por YouTube Tiene mucho contenido malo, pero tiene contenido bueno Ahí salen nuestras prédicas, Dios bendiga YouTube yo no puedo decir, no, no usen las redes, no hermano, no, no es posible Ya estamos en un mundo globalizado Ahora, lo que sí les puedo pedir es que tengan cuidado con lo que ven Tengan cuidado con lo que suben Si usted se da cuenta en, en, en mi cuenta de Facebook De repente subo pues algo Convivio, algo que hagamos en la iglesia En mi página no subo esas cosas Solamente en, en mi Face a veces comparto Algo personal ¿Pero qué es eso personal? Bueno que alimenté unos pajaritos bueno, Encontré unos pajaritos, traí unas tortillas Y alimenté 200 pajaritos Una reunión familiar Cositas así Pero se dan cuenta Yo no digo dónde vivo Que como, que carro ando O si no tengo carro Se da cuenta y entonces debemos de tener mucho cuidado Pastor no estaba usted hablando de la depresión Seguimos en el tema Las deprimidas ¿Y por qué está deprimida? Pues es que dice que hasta el tren de medianoche El expreso de medianoche se le pasó no pesca Caso uno, caso dos Madre soltera, caso 3, divorciada, caso 4, es viuda, caso 5, pues este, pues ahí tuvo una relación y ya ahí la dejaron. Se den hombres y en mujeres, pero más en mujeres. ¿Qué buscan en las redes? Grupos de solteros. Y le ponen ahí evangélicos. Que usted ni siquiera sabe, número uno, si son cristianos los que están ahí. Número dos, faces falsos, la mayoría son faces falsos. Estaba, estaba escuchando que eh, lo que aquí es la Profeco, la Procuraduría, Procuraduría Federal del Consumidor, lo que equivale aquí, pero en Estados Unidos, demandó a una empresa que, que hace muchos grupos de solteros en busca de pareja y todo ese rollo. ¿Y sabe por qué los demandó? Acusándolos de que están jugando con los sentimientos de las personas Porque cuando alguien ingresa no se toman eh, la molestia de investigar Si los que están ingresando son reales o no Y sabe qué hace la mujer deprimida, cae redondita No, si ya tengo un novio virtual Me va a mandar lana para que yo vaya a Francia a verlo Ay mamita, es casi como que creyeras que Santa Claus existe Pero es que ya me dijo, me mostró fotos Y, y si entra, entró usted deprimida a esas páginas Va a salir peor ya pensando en cómo matarse Y luego van a su Facebook Sí, solo Dios es el único verdadero Hombres, perros mentirosos y montón, mire cuánta amargura hay en las redes sociales Gente que está en las redes sociales Porque ya fueron víctimas de un fraude en las redes sociales Si ¿Sí me explico Esto que le voy a platicar, con, tenga mucho cuidado Y con mucho respeto lo digo De una persona que lo engañaron y después este, esa persona que según lo estaba enamorando Y que va a haber boda y que no sé qué Le estaba pidiendo dinero Era un fraude Mira te voy a mandar todo esto Pero tú tienes que depositar esto a tal cuenta que es de la aduana Es, fra es fraude, es mentira Es demasiado cierto para ser real Porque no fuiste a Dios y le pediste A ver quién es mi pareja Ah, Es que es más fácil los grupos de solteros y de solteras Sí, pero es más fácil que el diablo te engañe Entonces estas empresas fueron, fueron eh, demandadas Por la Profeco de, de, de la Unión Americana Porque estaban, nos acusaron de que están jugando Con los sentimientos de las personas ¿Y qué busca el deprimido y la deprimida? Esos grupos 
Yo, yo no lo niego, yo entro a las redes y muy seguido, sobre todo en el canal de YouTube. ¿sí? Me gusta ver temas, me gusta escuchar prédicas todo el día. Si es posible, a mí me gusta escuchar la palabra del Señor. No, no tengo que estar dándole clic en otras partes. Y aún así, usted sabe, los que están en las redes que de repente se meten promociones de, para ver este, prostitutas o centros de masajes, entre comillas, pero son centros de prostitución. Usted sabe que sí y que no. ¿De acuerdo? Y si ya de por sí anda todo deprimidota o deprimido y busca el grupo, deprimidos anónimos, ahí van también y tiran todo su rollo. ¿Usted cree que alguien, que alguien le, le, le va a hacer caso? No, ni les importa la vida de usted. Pero hay uno que sí, a quien sí le importa. Hay uno que te conoce desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Sus ojos vieron tu embrión. Formó tus huesos, Eclesiastes 11.5, en el, 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 el misterio del vientre de tu madre. Te reservó para ser un siervo y una sierva de Dios. Te tomó y te escogió directamente para esta hora. Y se llama Dios. Es el único que puede ayudarnos. No espere nada de nadie. Y note usted que no se lo estoy diciendo con amargura. Porque pues, sí, hermanos, no espere nada de nadie, mugre gente, no, nada que ver. Simplemente te estoy diciendo, no esperes nada de nadie. Se cree que para... La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, él estaba en la cárcel, tremendo, tremendo. Preso, se sabe extra bíblicamente que el apóstol Pablo tenía hermanas muy ricas. Pudo haber pedido un dinerito con sus carnalitas, pero el apóstol Pablo dijo no, yo prefiero sufrir. Como buen soldado de Cristo Llegó gente a visitarlo Pero no para ayudarlo Pablo eres un mal apóstol Estás fracasado no la haces Sino para bajarle más a la autoestima Meterlo más en el pozo de la depresión Amigos cercanos Timoteos lo abandonaron Y se sabe que pronto al apóstol Le esperaba la muerte ¿Y sabe qué le, le escribe el apóstol a Timoteo? Le dice, cumple tu ministerio y le da consejos. En la segunda epístola a Timoteo y le dice, porque de mi parte yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena, carrera, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, el apóstol Pablo murió contento. Una enfermedad Mortal nos puede traer depresión Creo que hace dos días murió el evangelista Luis Palau Yo no comenté nada porque no me llevo con esos que ni en su casa los conoce Y se quieren hacer fama por la muerte de un famoso Por eso no, no acostumbro comentar nada Pero fíjese que me llama la atención que este hombre de Dios Hace como un año que le detectaron cáncer en etapa terminal, ¿sabe qué? Dio un comunicado y dijo, no se preocupe, nada más oren por mí, porque ya me falta poco para ver a mi Señor Jesús. Poner la mirada en el Señor es lo que nos va a ayudar, hermanos, porque dice la Biblia, sea que vivamos o sea que muramos. ¿De quién somos? Es que de la tierra somos y de la tierra, no, 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 tú no eres de la tierra, nuestra carne sí, pero el Espíritu se va con Dios que es el que lo dio. Gloria al Señor. Quiero ir terminando con esto y eh, si le interesa el tema, porque voy a seguir dando más consejos, más tips. Ahorita hablamos de la tristeza, de la depresión y hay otro fenómeno que se llama distimia. Hoy en la tarde voy a estar hablando de eso y también cómo, cómo no autoayudarnos, sino buscar ayuda y principalmente la ayuda de Dios, porque para Dios no hay nada imposible.
¿De acuerdo? Por favor muchachos si, si me ayudan ahí rápidamente para ir cerrando esta primera parte Hebreos 1.9 Son textos clave, textos de oro que yo he, he reservado en mi corazón Hebreos 1.9 dice Mire Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios ¿Qué Dios? El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Dice la Biblia Ponga atención en esto porque es otro tip Para que usted salga adelante Dice la Biblia El gozo del Señor es nuestra fortaleza Levántate y resplandece Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti tenemos que creerle al Señor Mire cuando Cuando el Señor A ver mientras digo esto Pongan segunda los Corintios 8.2 Cuando el Señor me tomó de Tuxla A la sierra para ir a predicar El primer día que llegué Suni tenía unos cuantos meses Llevé a mi esposa Escucha acá lo que le voy a comentar Sabe Yo iba muy triste no deprimido, pero si me dejo me deprimo Iba triste porque había dejado a mi, a mi madre muy grave Yo decía me quedo y el Señor decía El que ama más a padre o a madre no es digno de mí Y yo a veces digo, algunos quieren la presencia de Dios Y solo por un cumpleaños de su mamá no vienen a la iglesia Que les llegó visita no vienen a la iglesia Pastores que tiene cuatro años que no veo a mi tía Pues cuatro años y tres horas más no pasa nada Traiga solo a la iglesia le dice, ¿Sabes qué tía? Y esto va para todos Dígale a su familia, aún los paganos ya saben que El día domingo no existo para nadie Solo para Dios Amén Y si alguien, familia, si alguien me quiere visitar Que sea, si es domingo que sea de dos a cinco y si no ni lleguen o lleguen otro día o vengan a la iglesia conmigo Nuestra fe tiene que ser probada Yo dejé a mi madre muriendo muy mal, muy mal Humanamente hablando yo quería quedar, quedarme pero ya había dado mi palabra de ir a predicar en la sierra Todas las horas de camino hasta el lugar iba triste Clamando a Dios, pensando en ella y, Pero era mi primera reunión en esa iglesia que estábamos fundando con seis personas tal vez y, y, y de repente me No me vino el fuá ni nada por el estilo Sino la presencia de Dios Que fuá ni que nada verdad Y dije bueno ultimadamente La vida de mi madre está en las manos de Dios Si se muere pues ahí la voy a ver no, Y hoy tengo que dar una palabra De fortaleza a este pueblo Por eso a veces les digo si usted tiene 10 motivos para deprimirse Yo tengo 20 Y aquí estamos Alabando y glorificando el nombre de Dios Llevando a una iglesia, a un pueblo a la, Al conocimiento De la palabra ¿Y sabe qué hice? Yo nunca me baño con agua tibia Perdón, fría, siempre tibia Bueno, cuando iba a la montaña Allá por Custepeque, sí, el agua de montaña Parece que le echaron hielo ahí si no hay de otra Y sabe qué hice ese día Estaba por llover la tarde triste O sea todo el cuadro estaba diseñado Para una depresión marca llorarás Y sabe qué hice A mí no me va a vencer esto Me entré a bañar con el agua Lo más fría que ustedes se puedan imaginar Y me concentré en Dios Y ese día di un mensaje A las cinco o seis gentes que estaban ahí conmigo Para recibir y desde ese día hasta hoy No paro de predicar hermanos Porque en esa casa pues calentaban En, en boiler pero de leñita Dije no eso que lo no, Venga el agua fría Gloria a Dios No caigan de presión por favor A todos nos puede pasar Hay días que no queremos ni levantarnos Ni existir afuera Pastor le ha pasado a mí muchas veces pero es el día pues que me levanto camino y hago, hago de provecho Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que en grande prueba de tribulación la angustia Perdón la abundancia de su gozo Es decir mire tristeza más tristeza igual a depresión 
poca tristeza y mucho gozo Usted tiene la victoria en Cristo Jesús Poco gozo y mucha tristeza, cuídese Y su profunda pobreza abandonaron, abundaron en riquezas de su generosidad ¿Qué significa esto? Si a usted le deprime la falta de dinero Entienda que el dinero no es la vida porque hay personas en el mundo multimillonarias en euros y en dólares Y con todo lo que tienen se deprimen No depende las cosas del cristal con que lo veas Depende de quién está dentro de ti Y si dentro de ti está Cristo puedes entristecerte de repente Pero el gozo del Señor será tu fortaleza el día que usted dice, ay, ahora sí no tengo dinero y qué vamos a comer, pues es el día que mejor usted come. No sé cuánto les ha pasado. Así que no se deprima. Y es más, le voy a decir otra cosa. Aprenda a decepcionarse sin deprimirse. Ay, pastor, ¿cómo, cómo está así? Otra vez. Aprenda a decepcionarse sin deprimirse ¿A qué se refiere? Decepciónese de los partidos políticos Del presidente de la república Decepciónese de los maestros Decepciónese ¿De qué más? De su equipo de fútbol que jugó como nunca Y perdió como siempre Decepciónese si quiere de sus hijos De su esposa De su esposo Decepciónese de todo menos de Dios Porque entonces usted aprenderá a no poner la mirada en la gente Decepciónese de todo, de su jefe, de su papá Hay un muchacho que le hacen bullying porque es morenito así, barrocito, medio feito Y dice yo voy a demandar a mi papá, le digo ¿y por qué? Me dejó en obra negra dice. Decepciónate de tu papá si quieres a mí cuando me han preguntado, ¿y pastor usted se ha decepcionado? Sí, de gente que hasta papá me decían y que estamos con usted, fueron los primeros que salieron huyendo. También me decepcioné de ellos, pero ¿sabe por qué estoy acá? Porque de Dios nunca me he decepcionado y creo que nunca me voy a decepcionar de Dios. Porque cuando usted no aprende esto, confunde a Dios con la iglesia, a Dios con la gente. Sí, me están atacando mucho en mi célula, en la iglesia, al pastor ya le caí mal y que esto y que lo otro Ya no hay cabida en esa iglesia, me voy a Santa Cecilia Pues ahí se va otra vez a lo de antes Un decir, ¿verdad? Es un decir No ponga su mirada en nadie Y otra vez, decepcionate de todo y de todos menos de Dios Aprende a decepcionarte sin deprimirte Te traicionó tu esposo Decepcionate De esa bestia peluda Pero no de Dios Te traicionó tu esposa Y te venía la primera vez Decepcionate si quieres Pero no de Dios Por eso el Señor hoy te manda contra la depresión antidepresivo Ámalo a él Por sobre todas las cosas Y el pueblo de Dios dice Muy bien Ya termino con esto Este dato que quiero darlo Por cada hombre que se deprime Se deprimen dos mujeres ¿Por qué será? Tal vez no lo sabemos o tal vez sí lo sabemos ¿Será que porque las mujeres son más, este, más amorosas, más sensibles, más románticas? Nada más lo quedó viendo un muchacho y ya ah, hasta se imaginó dónde van a pasar la luna de miel Y a lo mejor el muchacho era visco y lo vio de, por un lado y por otro lado estaba viendo otra cosa La mujer tantito ya hace castillos en el aire esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud Más de 1.400 millones de personas deprimidas 
Por cada un hombre deprimido hay dos mujeres deprimidas. Eso habla de dos terceras partes. Échale pluma cuántos millones de personas o de mujeres están deprimidas y que son presa fácil para el enemigo. Si está deprimido, no lo ande publicando en las redes. Mejor platíqueselo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas de estas personas que se han deprimido, muchas terminan suicidándose. ¿Y sabe usted cuál es la vía o la cosa más fácil para el que ya cayó en una depresión profunda? Y es lo más barato, el alcohol. Porque muchos están deprimidos y ingieren bebidas alcohólicas para agarrar fuerza y quedarse medio torpes y colgarse o tomar veneno. Es decir, ingieren alcohol para según ellos agarrar valor y quitarse la vida. Los que consiguen un poquito más de dinero, drogas, la cocaína, etc. Lo mejor hermanos es buscar ayuda en Dios. Pero le voy a decir algo, también entiendo que no todos tenemos la misma fe y la misma madurez. Entonces, Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Busque un psiquiatra, busque un psicólogo, de preferencia que sean cristianos. Hace algunos años una de las mujeres restauradas por Dios vino a la iglesia, ahí Dios le habló, ahí Dios se entregó, ella venía de sufrir un divorcio y todavía el esposo y la otra persona le pegaron con alambre de púas, la masacraron. Cuando ella fue con el psicólogo, el psicólogo le dijo te sacaste un 10 al dejar ese hombre Y ella dice pero cómo me iba a sacar un 10 o la lotería Como dice el psicólogo si mi matrimonio se destruyó Por eso es mejor si usted necesita ayuda profesional Vaya con un psiquiatra o con un psicólogo que sea cristiano El psicólogo le va a dar terapias, tips, le va a ayudar en algo El psiquiatra va un poquito más allá eh, porque ya le prescribe medicamentos eh, Escuchaba la ponencia de un psiquiatra Dice que de nuestros riñoncitos arriba Hay como un, un frijolito así Que secreta una sustancia Y esa sustancia hace que cuando la persona Está deprimida y sabe una cosa La depresión es decir la excesiva tristeza Baja tus defensas y eres muy propenso A un cáncer, a cualquier tipo de cáncer eh, si nuestras defensas bajan Una gripita se puede convertir en un gripón O en una pulmonía ¿Sí me explico Es decir, eh, el estado de ánimo De miedo, de tristeza, de depresión Te baja tus defensas Por eso durante este año Que ya estamos luchando con la pandemia Ese virus infernal No le demostremos miedo Porque usted le demuestra miedo, más rápido le va a pegar Y ya le pasó a varios Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo Y ninguna cosa creada o natural Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Entonces esa sustancia que segrega eh, este, eh, en los riñones A través de, de, de esta célula Dice que es la que viene a empeorar la situación del deprimido Entonces cuando el, el, el psiquiatra le prescribe medicamentos, dice que esos medicamentos eh, bloquean esa sustancia para que la persona no se esté deprimiendo. Repito, la solución es Cristo, pero si usted no tiene la madurez, la fe, la fuerza suficiente, vaya con un buen psiquiatra, con un buen psicólogo que conozca a Dios, porque eso le va a ayudar mucho. El Salmo 40. El Rey David. Escribió este salmo Si en lo que leo Usted se siente identificado con el salmo Con la prédica Quiero invitarlo que pase aquí enfrente Para poner sobre el Señor Sus cargas, sus ansiedades Salmo de David, salmo 40 Pacientemente Esperé a Jehová y Él se inclinó a mí Y oyó mi clamor 
Si has estado clamando y dices Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a haber solución? El Rey David dijo Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Enseguida me hizo sacar del pozo De la desesperación Si tú quieres ponle depresión o tristeza De lodo cenagoso Puso mis pies sobre la peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Cuando quieras sentirte triste o deprimido Canta, canta Pero no cantes canciones deprimentes Canta canciones a Dios A veces en nuestra propia recámara O en la casa hay un ambiente frío, hostil De depresión, de muerte Y hay gente que se está amargando hay hermanas y hermanos que se están amargando Porque de la abundancia de su corazón habla su muro Poniendo cosas de amargura Contra los hombres, contra la humanidad Porque se están amargando En vez de eso Canta Un cántico nuevo Una alabanza que salga de tu corazón Una alabanza que nadie le ha dicho Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Dichoso el hombre y la mujer Que pusieron en Jehová su confianza Tu Jehová has aumentado mis fuerzas 